ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் இந்த எபிசோட் ரெய்டு திரைப்படத்துடைய வீடியோ மசிலத்து இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பாக அந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான் எடுத்துங்க அப்போ தான் ஜாக்கி சினிமா செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் சில படங்கள் வந்து ரொம்ப லேட்டாக பார்த்துட்டு அஜிஜோ மிஸ் பண்ணிட்டோமே இந்த படம் ஏன் பார்க்க இவ்வளோ நாள் ஏன் பார்க்காம இருந்தாலும் ஒரு வருத்தம் இருக்கும்ல இந்த ரெய்டு படம் பார்த்த பொழுது எனக்கு அப்படி ஒரு வருத்தம் தான் எனக்கு மேலிட்டுச்சு இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு படம் ஒரு திரைக்கதை நான் நிஜமாலுமே அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை நான் அது ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு ஒரு இன்ஸ்பிரே என்னது ட்ரூ இன்ஸ் ட்ரூ ஈவெண்ட்டில் இந்த படம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியும் பட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இதே மாதிரி நிஜமாக ஒரு எம்பி வீட்டில் நடந்த ரைடு இந்திய இன்கம் டேக்ஸ் ரைடிலே வந்து வரலாற்றில் ஒரு பெரிய சரித்திரம் புகழ் வாய்ந்த ரைடு அது ஆக்சுவலாக அதை மையப்படுத்திட்டுருக்காங்க அந்த கதைகளாக நம்மளுக்கு தெரிந்தாலும் கூட சில திரைக்கதை வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியல ரீசெண்டாக ஹாட் ஸ்டார் அந்த படத்தை நான் பார்க்கும்பொழுது நிஜமாலுமே நான் வந்து மெய் மறந்து ரசித்தேன் அந்த படத்தை காரணம் என்னா ஒன்றும் இல்லை படத்தோட கதை தான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேனே ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஒரு எம்பி அவங்க வீட்டில் வந்து ரைடு தொழிலும் போனதே கிடையாது யாரும் ஆனால் அவர் ஏகப்பட்ட தொழில்கள் நடக்குது கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து வருவாய் இழப்பு அரசுக்கு ஏற்படுது நிறைய வரி ஏய்ப்பு செய்கிறான்றது நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் அவர் தான் வந்து அந்த ஊரில் வந்து மிகப்பெரிய டானு அரசியல் செல்வாக்குள்ள மனிதர் பிரதமரே நேரில் சந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு அரசியல் செல்வாக்குள்ள மனிதராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருடைய வீட்டில் இதுவரையிலும் யாரும் இன்கம் டேக்ஸை பற்றின எந்த தகவல்களையும் எந்த கேள்விகளையும் கேட்காமல் இருக்கிறாங்க அதை வந்து அமி பட்நாயக் அப்படின்ற ஒரு ஆஃபீஸர் ரைடுக்கு போய் அவர் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சாரா அவர் சந்தித்த பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்றத திரைப்படத்தின கதை இந்த ஒன்லைன் கதை பட் ஸ்பாய்லர் சொல்கிற இந்த நான் சொல்கிறேன் தயவு செய்து படம் பார்க்காதவங்க படம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கூட அதை பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் மட்டும்தாங்க படம் வந்து அந்த கமிஷனர் வந்து உள்ளார அவர் எவ்வளோ நேர்மையான ஒரு ஆள் அப்படின்றதுலேருந்து அவர் சரக்கு கூட அடிக்காமல் ஒரு மட்டமான சரக்கு அதாவது அவருடைய வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன சரக்கும் அந்த சரக்கு தான் அவர் தேர்ந்தெடுத்து அடிக்கிறார் அதெல்லாம் அதிகமான சரக்கெலாம் வாங்கி அடிக்கலாம் ஓஸில் தானே கிடைக்கிது அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவருக்கு இல்லாமல் அவருடைய சக்திக்கு உட்பட்ட விஷயத்தை அவர் செலவு பண்ணி அவர் மனைவியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துலேயே பத்து வருஷத்துலேயே நாற்பத்தேழு டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கினா ஒரு நேர்மையான ஒரு அதிகாரி அவர் வந்து எல்லா இடத்துலேருந்தும் தூக்கி தூக்கி போடுறது தான் அவருக்கு வந்து வேலையாகவே அரசாங்கம் வச்சுட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் ராமேஸ்வர் அப்படின்ற ஒரு எம்பி வீட்டில் ரைடுக்கு போகிறாரு இத்தனையும் வந்து அரசாங்க ஊழியர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படிப்பட்ட அரசாங்க ஊழியர்களை வைத்து கொண்டு உள்ளடி வேலைகள்லாம் நடக்காமல் மிக நேர்மையாக ஒரு ரைடை வந்து அவர் எடுத்துன்னு போகிறார் அவர் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் அந்த படத்தினுடைய கதை மிஞ்சி போனால் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் தாங்க வெளியில் மற்றது எல்லாமே சிங்கிள் லொக்கேஷன் ஒரே வீட்டுக்குள்ளே தான் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் சுவாரஸ்யம் என்ன சுவாரஸ்யம் அதுவும் இல்லாத அதுவும் அந்த சௌரவ் சுக்லாவுடைய நடிப்பு அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு முப்பது நிமிஷம் அவங்க வீட்டு உள்ளார போன அப்புறம் சொல்கிறேன் ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஆட்டம் காட்டுவாங்க மனுஷன் ஆட்டம் காம்பான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நடக்கிற விஷயங்கள் போகிறதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது அது சுவாரஸ்யத்துக்கு எடுத்துடும் நான் இப்போ சொல்கிறோம்னா இளையானா வந்து அஜய் தேவகானுடைய ஒய்ஃபை ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க யோ இளையானா சொல்கிற அஜய் தேவகான் எப்படியே நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு கேட்கலாம் படத்தில் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சட்டிலான ஒரு நடிப்பை வந்து வெளிப்படுத்தி எந்த இடத்துலையும் பதட்டப்படாமல் ஒரு ஜென்டிலாக ஒரு ஜெனுவினாக ஒரு நேர்மையான ஆஃபீஸர் எப்படி இருப்பான் அவன் எவ்வளோ கெத்தாக இருப்பான் அப்போ அவன் ஒரு உண்மையும் சத்தியத்தையும் நம்பனா அவன் எப்படி இருக்கலாம் ஏ அப்போ ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் நீ நீ பணம் வாங்க மாட்டேன்ற என்னத்தை நீ வந்து சோகத்தை கண்டுட்ட அப்படின்னு கேட்குறப்ப ஒரே ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவான் படுத்தை நான் தூங்கிடுறேன்னுவான் இது பணம் வாங்க மாட்டேன் என்ன சோகத்தை நீங்கள் கண்ட அப்படின்னு படுத்த தூங்கிடுவேன் நான் நிம்மதியாக அப்படின்னுவான் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நேர்மையான போலீஸ் சாரி நேர்மையான அந்த கமிஷனர் இன்கம் டேக்ஸ் கமிஷனர் எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்றது ஒரு உட எடுத்துக்காட்டாகும் அதே மாதிரி தன்னுடைய ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது பத்தாம் தேதி வருவாங்க பதினொன்றாம் தேதி பன்னெண்டாம் தேதி பதிமூணு மூணு நாள் அந்த வீட்டில் இருப்பாங்க மூணு நாள் அந்த வீட்டில் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுடைய லேடி ஒர்க்கர்ஸ் எப்படி அவங்க கூட ரைடுக்கு வந்தவங்க போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ்லாம் எப்படி அதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன மாதிரியான முன்னேற்பாடுகள்லாம் எடுத்தார் அதே மாதிரி அந்த ஆள் வந்து அங்கே ராஜா மாதிரி கையை வச்சா அவ்வளோதான் ஊரே திறந்து வந்துடும் அந்த
ஒரு அரசு பணியை வந்து செய்கிறதுக்கு தயக்கம் காட்டினா நீ என்ன மாதிரி இருக்கு என் கூட இருக்கணும் என்னத்துக்கு என் கூட நீ வேலை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கோபம் வந்து வரும் இல்லையா நான் நேர்மையாக இருக்கிறது அப்போ நான் தகுதி ஏற்பாடா எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி அஜித் தேவன் ஒரு பார்வை பார்த்து அவர் சொல்லுவார் வேணா என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா டஸ் டஸ்பெண்ட் நான் மயிர் கூட பண்ணணும் இந்த டிஸ்மிஸ் டக்கோடான அடிச்சு இந்த கீழ்ச்சி இந்த கையில் ஓடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி முதல்வன் படத்தில் வந்து எப்படி வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு டைப் ரைட்டர் வச்சு அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி அது அந்த சீனை வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான சீனாக அதை வந்து கன்வே பண்ணியிருந்தாங்க பட் இல்லையா அவங்களுடைய அந்த இன்டிமேஸ் ரெண்டு பேருக்கு மாதிரி இன்டிமேஸ் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது சிமோட வந்து அல்போன்ஸ் ராய் ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும்தான் ஒரு இருபது நிமிஷம் வெளியே மற்றதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளார தான் ஏன்னா வெளியில் நீங்கள் ஆயிரம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பதை கம்மிட் ஆகணும்னா ரொம்ப கஷ்டப்படும் அந்த அதுக்கான வீடுகள் அதுக்கான தேர்வான இடங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க லாங் ஷர்ட்லாம் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க மியூசிக் வந்து அமித் திருவேத் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் அதே மாதிரி திரைப்படத்துக்கு வந்து ராஜ்குமார் குப்தா தான் இயக்கியிருக்காரு ஆக்சுவலி ஒரு ஏற்கனவே வந்து நோன் கல்டு ஜெசிகா அப்புறம் அமீர் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் எடுத்த ஒரு டைரக்டரு இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வீட்டு உள்ளார இவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக அந்த கதையை சொல்ல முடியுமா இவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக ஒரு ரைடு போனாங்கய்யா அவங்க வந்து படம் படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை பட் அதை அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக சொன்ன இந்த படம் வந்து நிஜமாகவே ஒரு பார்க்க வேண்டிய ஒரு திரைப்படம் நிறைய பேர் வந்து டைம் பாஸ் கேட்டகரோட பண்ணல ஆக்சுவலாக இதுக்கு ரிவ்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ பட் இது நீங்கள் வந்து இந்த படம் பார்க்கலாம் தயவு செய்து ஹாட்ஸ்டாரில் இந்த படம் வந்து கிடைக்கிறது அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் பணம் கட்டாடா கூட நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ வேற என்ன இந்த உங்களுக்கு ஓகே சரி மரம் மா வார் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாகேசன் மாசம் இருக்கக்கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு மூன்று புள்ளி ஐந்து இந்த திரைப்படம் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம் என்று ஜாகேஷ் மாசம் வருந்திருக்கின்றது வேற என்ன மீண்டும் வேறொரு சொல்லுவாங்களான்னு சந்திக்கிறேன் நாட்டிற்கு ஒரு விடுபடுவது உங்கள் ஜாகேஷ் வணக்கம்